చెప్తున్నాము ఓకే ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత లాస్ట్ ఎండ్ అయిపోయింది ఓకే నేను గేర్ వేసాను ఎంత వదిలిన తర్వాత కార్ వెళ్తుంది మీకు తెలుస్తుంది ఇక్కడ అదే గాల్లో ఉందనుకోండి ఎంత పైకి లేపారో మీకు తెలియదు సో కాబట్టి ఈ విధంగా మనం సెట్ చేయాలి ఇది ఏం చేస్తున్నాం మనము హైట్ అడ్జస్ట్మెంట్ కోసం ఇది సెట్ చేసుకుంటున్నాం నంబర్ వన్ నంబర్ టూ ఏది బ్యాక్ రెస్ట్ బ్యాక్ రెస్ట్ ఏ విధంగా అడ్జస్ట్ చేయాలి జనరల్ గా మనం మనకంటే ముందు ఎవరైనా డ్రైవ్ చేసిన వాళ్ళు ఉంటే అదే విధంగా మనం డ్రైవ్ చేస్తూ ఉంటాం అలా సో కార్ కి మన స్టీరింగ్ కి దూరంగా కూర్చొని డ్రైవ్ చేయడం వల్ల ఒక లెఫ్ట్ టర్న్ కానీ ఒక రైట్ టర్న్ కానీ టర్న్ చేసేటప్పుడు ఏమవుతుంది స్టీరింగ్ సగానికి వెళ్ళిన తర్వాత గ్రిప్ అవుతుంది ఎందుకంటే మనకు దూరంగా ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఇక్కడికి వచ్చేసరికి గ్రిప్ అవుతుంది సగం తిరిగిన కార్ ఏదైతే ఉంటుందో గ్రిప్ అయిన తర్వాత ఆ స్టీరింగ్ అంతే బలంగా మళ్ళీ రైట్ కొడుతుంది సో రైట్ కొట్టినప్పుడు ఏమవుతుంది మనతో పాటు తిరిగే వెహికల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దానికి మనం నెట్ వేసినట్టు అవుతుంది అది కార్ అయితే బలంగా గుద్దుకుంటుంది బైక్ అయితే పాప మతం తగిలి వేరే దాని పక్కన వెళ్ళే వెహికల్ కిందకి వచ్చేస్తాడు సో కాబట్టి స్టీరింగ్ ఎంత దూరంలో మనం కూర్చొని డ్రైవ్ చేయాలి అంటే మళ్ళీ మన హ్యాండ్ లెంత్ ఎంత ఉంది మనం దానికి ఎంత దూరంలో కూర్చొని డ్రైవ్ చేయాలి అది సెట్ చేయాలి ఏ విధంగా సెట్ చేస్తున్నాము స్టీరింగ్ వీల్ కి కింది భాగంలో మనం రెండు చేతులు ఇలా పట్టుకోవాలి ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి ఇలా మెల్లిగా జారించుకుంటూ ముందు పైకి వెళ్ళాలి పైకి వెళ్ళేసరికి మీ రెండు చేతులు ఈజీగా మ్యాచ్ అవ్వాలి ఈ విధంగా కాదు ఇక్కడ నుంచి బయలుదేరారు ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మీరు ముందుకు వస్తున్నారు అనుకోండి కరెక్ట్ లేదు బ్యాక్ రెస్ట్ సో ఏం చేయాలి ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఎంత ముందుకు రావాలో అంత వచ్చేసి ఇక్కడ హోల్డ్ చేసేసి మనకు అండ్ బ్యాక్ రెస్ట్ మధ్యలో గ్యాప్ వస్తుంది కదా ఆ గ్యాప్ ని ఫిల్ చేయాలి అంటే పక్కన బటన్ ఉంటుంది కదా మనకు ఇది మనం ఓపెన్ చేయంగానే అదేమవుతుంది ముందుకు వచ్చేస్తుంది మన వీపులో వచ్చి ఆనిన తర్వాత వన్ స్టెప్ మళ్ళీ ముందుకని ఆ తర్వాత లాక్ చేయాలి దాన్ని వదిలేసి మనకు వచ్చి ఆనుకున్న తర్వాత అక్కడ నుంచే మీరు వెనక్కి అన్నారు అనుకోండి మళ్ళీ ఇక్కడ దూరం అయిపోతారు మీరు వన్ స్టెప్ సో ఏం చేయాలి వన్ స్టెప్ మనకు వచ్చి అది వెనకాల ఆనిన తర్వాత ఇంకోసారి మనం ముందుకని ఆ తర్వాత లాక్ చేస్తే ఎగ్జాక్ట్ మనకి హైట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ హైట్ లో సెట్ అవుతుంది ఓకే ఇది మనం బ్యాక్ సైడ్ సెట్ చేసేది ఎందుకంటే మనం ఒక స్టీరింగ్ ని లెఫ్ట్ కానీ రైట్ కానీ తిప్పేటప్పుడు మన ఈ హ్యాండ్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు రావాలి రైటా ఇలాగే కదా తిప్పేది ఇలా తిప్పి దీన్ని హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తాం ఇక్కడ తిప్పేటప్పుడు దీన్ని తీసుకొచ్చి దీన్ని హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తాం రైట్ అలాగేనా సో ఇక్కడ నుంచి బయలుదేరిన తర్వాత ఇక్కడ గ్రిప్ పోయింది అనుకోండి అప్పుడు వెహికల్ బలంగా గుద్దేస్తుంది వన్ టూ స్టెప్స్ అయిపోయాయి మనం థర్డ్ స్టెప్ ఈ హెడ్ రెస్ట్ ఏం పనికి వస్తుందంటే చాలా మంది ఏమనుకుంటారు మనం ఇలా రెస్ట్ తీసుకొని డ్రైవ్ చేయడానికి అనుకుంటాం కానీ ఇది మన ప్రాణాలను కాపాడుతుంది ఎలా కాపాడుతుంది అంటే ఎప్పుడైతే కార్ యాక్సిడెంట్ అవుతుందో ఇప్పుడు మనం ఒక వంద కిలోమీటర్ స్పీడ్తో వెళ్ళి ఒక వేరే వెహికల్ని గుద్దాం గుద్దినప్పుడు ఏమవుతుంది కార్ వెళ్ళి సడన్గా అక్కడ ఆగుతుంది ఆ స్పీడ్ ఇమీడియట్లీ బ్రేక్ డౌన్ అవుతుంది కాబట్టి మనం కూర్చున్న వాళ్ళం అందరం ముందుకు వెళ్ళిపోతాం ఇలా సీట్ బెల్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి అదేం చేస్తుంది మనల్ని వెనక్కి నెట్టుతుంది అంతే బలంగా మళ్ళీ సో ఎంత బలంగా ముందుకు వెళ్ళామో అంతే బలంగా బ్యాక్ వస్తాం బ్యాక్ వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ హెడ్ రెస్ట్ కనుక లేకపోతే కొంతమంది ఏం చేస్తారు ఈ హెడ్ రెస్ట్ తీసేస్తారు అలా అని అడిగాం అనుకోండి ఎందుకు తీసేసావు బాబు అంటే వాళ్ళు ఏంటి నేను రివర్స్ తీసుకునేటప్పుడు నాకు అర్థం కావస్తుంది సార్ అది కనిపించట్లేదు అందుకు తీసేసాను కానీ ఇలా పైకి లేపినప్పుడు ఇక్కడ నుంచి కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇక్కడ నుంచి మనకు బ్యాక్ కనిపిస్తుంది దీనికంటే వెనకాల ఉన్న సీట్ది కూడా బ్యాక్ రెస్ట్ హెడ్ రెస్ట్ మీకు డిస్టర్బ్ చేస్తుంది అంటే దాన్ని కూడా పైకి అనేస్తే ఈజీగా కనిపిస్తుంది కానీ కొంతమంది ఏం చేస్తారు ఈ బటన్ ఒకేసి తీసేసి దీన్ని డిక్కీలో పాడేస్తారు అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో ఎప్పుడైతే యాక్సిడెంట్ జరుగుతుందో అంతే బలంగా ముందుకెళ్ళి బ్యాక్ మళ్ళీ అలాగే వచ్చినప్పుడు బ్యాక్ రెస్ట్ ఏమవుతుంది మన బాడీని ఆపేస్తుంది హెడ్ రెస్ట్ ఉండదు కాబట్టి ఏమవుతుంది ఇక్కడ నుంచి మనం మెడ వెనక్కి కొట్టేసి ఈ బోన్స్ అనేటివి విరిగిపోయి అక్కడే స్పాట్ డెడ్ అయిపోతారు ఒక్క స్క్రాచ్ కూడా రాదు కానీ అక్కడే చనిపోయి ఉంటారు ఈ విధంగా జరుగుతుందని వీళ్ళు ఏం చేశారంటే కంపెనీ వాళ్ళు కంపెనీ వాళ్ళు ఇన్బిల్ట్ చేసేసారు చూసారా చాలా వెహికల్స్ లో ఇప్పుడు ఇన్బిల్ట్ వస్తుంది జనాలు తీసేసి ఇలా చనిపోవడం వల్ల ఏమవుతుంది కంపెనీస్ కి బ్యాడ్ నేమ్ వస్తుంది సో అలాంటప్పుడు ఏం చేశారు వీళ్ళు ఇన్బిల్ట్ చేసేసారు ఈ ఇన్బిల్ట్ ఏదైతే చేస్తారో అందులో వాళ్ళు సేఫ
కార్ ఎప్పుడైనా మీరు చూడండి రోడ్ యాక్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు కానివ్వండి లేదా కార్ పల్టీ కొట్టినప్పుడు కానివ్వండి లేదా ఫ్లేమ్ వచ్చినప్పుడు కానివ్వండి కార్లో చాలా మంది రోడ్డు పైన అందులో ఉన్న వాళ్ళని కాపాడడానికి డోరు ఏదో పీక్తుంటారు ఏదో ఏదో చేస్తుంటారు కదా అక్కడ టైం వేస్ట్ చేస్తున్నారు ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ లో వన్ అండ్ ఓన్లీ గ్లాస్ ని బ్రాక్ బ్రేక్ చేసి బయటికి రావాలి లేదా బయట ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళని గ్లాస్ బ్రేక్ చేసి బయటికి తీసుకొని రావాలి లోపల ఉన్న వాళ్ళు బయటికి రావాలి అంటే వన్ అండ్ ఓన్లీ ఈ బటన్ ని ఇక్కడ ప్రెస్ చేయంగానే ఇలా బయటకు వచ్చేస్తుంది కదా కుషన్ వైపు మన చేతుల్లో పట్టుకొని ఈ రెండు రాడ్లతో మనము మనకు కావాల్సిన మనకు మనకు తెలుస్తుంది కదా నేను ఈ విండో నుంచి బయటకు రాగలుగుతాను లేదా నేను ఇటు సైడ్ నుంచి రాగలుగుతాను అనేసి ఓకే సో మీరు ఇలా పట్టుకుని దీన్ని ఇలా గుద్దారంటే ఫస్ట్ ఆ గ్లాస్ పగిలిపోతుంది మీకు తెలుసు కదా కార్ గ్లాసులు పగులితే మామూలు గ్లాసులు ఆ పెద్ద పెద్ద పీసులు అవ్వవు ఏమవుతాయి చిన్న చిన్న పీసులు అవుతాయి అవి మన కళ్ళలోకి వెళ్ళకూడదు యాక్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు అని కంపెనీ ఒక లేర్ ఇస్తుంది దానిపైన సో అది అక్కడే ఆగి ఉంటుంది ఫస్ట్ కొట్టంగానే అది పీసెస్ పీసెస్ అయ్యి అక్కడే ఆగిపోతుంది దెన్ నెక్స్ట్ ఇంకోసారి మీరు చేసినప్పుడు ఆ లేర్ పగిలి అక్కడ హోల్ అయిపోతుంది సో మీరు బయటికి రావడానికి ఎంత మీకు కావాలో అక్కడ నుంచి మీరు బయటకు వచ్చేయచ్చు ఇది మనం ఎక్కడెక్కడ దీన్ని ఉపయోగించవచ్చు కార్ యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడు ఫ్లేమ్ వచ్చినప్పుడు కార్ పల్టీ కొట్టినప్పుడు కార్ నీళ్ళలో పడిపోయింది అనుకోండి నీళ్ళలో పడిపోతే ఇలా పడుతుంది మన కార్ నీళ్ళలో ఇలా పడుతుందా ఇలా పడుతుందా లేదా ఇలా పడుతుందా పడదు వెళ్ళి నీళ్ళలో పడినప్పుడు ఇలాగే పడుతుంది ఎందుకు ఇంజన్ గేర్ బాక్స్ వెయిట్ ముందు ఉంటుంది కాబట్టి ఇలా వెళ్ళి లోపల బురద ఉంటుంది కదా బురదలోకి వెళ్ళిపోతుంది సో లోపల ఎప్పుడైతే నీళ్ళలో పడిందో ఆ బురదలోకి సగానికి ఇలా వెళ్ళిపోతుంది కార్ సో మనం ఎప్పుడు ట్రై చేయొద్దు ఫ్రంట్ గ్లాస్ పగలగొట్టడం కానీ సైడ్ విండో గ్లాసులు పగలగొట్టడం కానీ చేసి బయటికి రాకూడదు కార్ ఇలా పగిలినప్పుడు ఫస్ట్ మనము హెడ్ రెస్ట్ తీసేసుకోవాలి మన చేతిలో సీట్లను పట్టుకొని అంటే మనం ఫస్ట్ ఇలా ఉంటుంది కదా సీట్లన్నీ పైన ఉంటాయి ఇలా మనకు సో ఏం చేయాలి మనము అక్కడి నుంచి మనం సపోర్ట్ తీసుకొని సీట్లను పట్టుకొని ఎటువైపు రావాలి పై భాగంలో రావాలి ఇక్కడ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత లోపల నుంచి గ్లాసును పగలగొట్టి మీకు ఎంత బయటికి రావడానికి హోల్ కావాలో అంత బయటికి వచ్చిన తర్వాత కార్ పైకి వచ్చేయాలి మనం కార్ పై భాగంలో వచ్చి మన రెండు కార్లతో కార్ ని ఫోర్స్ గా కిందికి నెట్టుతూ మనం అక్కడ నుంచి బయటకు వచ్చేయచ్చు సో ఇక్కడ మనము రోడ్డు పైన యాక్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు నీళ్ళలో యాక్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు దానికి తేడా ఉంటుంది సో రోడ్డు పైన యాక్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు మనకు మంటలు వచ్చినా లేదా కార్ పల్టీ కొట్టినా లేదా వేరే వెహికల్ ని గుద్దుకున్నా మనకు టైం ఉంటుంది ఒక ఫైవ్ టు సిక్స్ మినిట్స్ టైం ఉంటుంది మనం అలర్ట్ అవ్వడానికి కానీ నీళ్ళలో పడిపోయినప్పుడు ఇమ్మీడియట్లీ రియాక్ట్ అవ్వాలి ఎందుకు కార్ లోపల కూడా నీళ్ళు వచ్చేస్తుంటాయి కాబట్టి మనకు ఆక్సిజన్ ఉండదు బయట అయితే మనకు ఆక్సిజన్ ఉంటుంది దీంట్లో ఆక్సిజన్ ఉండదు కాబట్టి సో ఇమీడియట్లీ రియాక్ట్ అయ్యి మనం అక్కడ నుంచి బయటకు వచ్చేసేయాలి అయితే ఇక్కడ మనం ఇందాక అనుకున్నాం కదా కొన్ని కార్స్ లలో ఇన్బిల్ట్ ఇచ్చారు అనేసి ఇన్బిల్ట్ ఇచ్చినప్పుడు ఈ కంపెనీ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఈ సేఫ్టీ టూల్ ఇస్తారు ఈ సేఫ్టీ టూల్ ని ఎలా ఉపయోగించాలి వన్ టూ త్రీ త్రీ పార్ట్స్ ఇచ్చాడు కదా ఈ ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి సీట్ బెల్ట్ ని కట్ చేయడానికి అయితే కొన్ని వెహికల్స్ లో ఏమవుతుంది సీట్ బెల్ట్ జామ్ అయిపోతుంది మన ఎయిర్ బ్యాగ్స్ ఎప్పుడైతే ఓపెన్ అవుతుంది సీట్ బెల్ట్ కూడా జామ్ అయిపోతుంది అలాంటప్పుడు బెల్ట్ ని ఇక్కడ నుంచి పైకి తీసి ఇందులో వేసి ఇలా లాగారనుకోండి ఇమీడియట్లీ నైలాన్ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ బ్లేడ్ ఏం చేస్తుంది దాన్ని కట్ చేసేస్తుంది సో కట్ చేసిన తర్వాత మీరు ఫ్రీ అయిపోతారు ఈ షార్ప్ గా ఉన్న ప్లేస్ లో నుంచి మీరు గ్లాస్ ని కొట్టేసి హోల్ అయిపోయిన తర్వాత వెనకాల సైడ్ నుంచి ఎంత మీకు కావాలో అంత దాన్ని హోల్ చేసేసుకొని మీరు బయటకు వచ్చేయచ్చు సో మనం కూడా మనం వేరే బ్రాండ్ వెహికల్స్ కొన్నప్పుడు ఒకవేళ మన దగ్గర లేదంటే ఇది ఆన్లైన్ లో మనకు ఉంటుంది సో ఆన్లైన్ లో నుంచి మనం ఆర్డర్ చేసుకొని తెప్పించుకోవచ్చు ఈ సైజు లో ఉంటుంది దీనికంటే చిన్నగా ఉంటుంది దీనికంటే పెద్దవి కూడా ఉంటాయి సో కొనుక్కున్న తర్వాత ఇది ఎక్కడ పెట్టాలి నైంటీ పర్సెంట్ ఎక్కడ పెడతారు వెనకాల కొనేసాం కదా అని డిక్కిలు పడేస్తారు వెనకాల బ్యాక్ స్టోరేజ్ లో పడేస్తారు లేదా లెఫ్ట్ సైడ్ లో మనకు టూల్ కిట్ పెట్టే ప్లేస్ ఉంటుంది కదా అక్కడ పెట్టేస్తారు యాక్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు ఇది ఎక్కడ ఉండాలి మనకు అందుబాటులో ఉండాలి అందుబాటులో ఉండాలంటే ఎక్కడ పెట్టాలి బాటిల్ గార్డ్ లో పెట్టాలి రైట్ సైడ్ డోర్ లో లేదా మన సీట్ కింద పెట్టాలి లేదా కో ప్యాసింజర్ లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఉంటారు కదా వెనకాల జిప్ ఉంటుందా ఆ జిప్ లో అటు కార్నర్ కూ
ఒక కారణం నుంచే ఓపెన్ చేస్తాం చివరికి ఒక సంవత్సరం సంవత్సరంన్నర తర్వాత ఏమవుతుంది వెనకాల ఆ ఇంజెస్ లో నుంచి ఒక ఇంజెస్ తిరిగిపోతుంది కరెక్టా సో మన తప్పే అది సో ఇది కూడా అలాగే దీన్ని ఏంటంటే మనం సెంటర్ లో నుంచి ఓపెన్ చేయాలి సెంటర్ లో నుంచి ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఆ ఇంజెస్ ఏవైతే ఉంటాయి దీంట్లో కూడా సేమ్ అదే కదా సో ఏమవుతుంది రెండు సైడ్ బ్యాలెన్స్ రావడం వల్ల కరెక్ట్ గా ఓపెన్ అవుతుంది అండ్ కరెక్ట్ గా మనం క్లోజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇది కూడా అలాగే సో మనం సెంటర్ లో నుంచి ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ నుంచి మనకు ఓపెన్ అవుతుంది మళ్ళీ వదలంగానే అది కరెక్ట్ గా వచ్చి ఫిక్స్ అవుతుంది కార్ కదిలే ముందు వన్స్ ఒకసారి మనం సీట్ ని కదిలిచ్చి చూసుకోవాలి ఎందుకంటే మన ప్రాణాలు ప్లస్ మనకంటే ముందు ఎవరైతే రోడ్డు పైన ఉంటారో వాళ్ళ ప్రాణాలు కూడా ముఖ్యంగా ఉంటాయి కాబట్టి నెక్స్ట్ మనం ఇక్కడ చూసినట్టయితే సీట్ బెల్ట్ సీట్ బెల్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో మనకు ఈ సీట్ బెల్ట్ జర్నల్ గా పెట్టడం తీసి తీయడం కూడా మనకు చెప్పడం జరిగింది తెలియకపోవడం వల్ల మనం ఏం చేస్తాము సీట్ బెల్ట్ తో కుస్తీ పడుతూ ఉంటాం కదా సో ఈ బక్కల్ ఏదైతే ఉందో ఈ బక్కలు మీరు చేతిలో తీసుకొని చూసారు కదా చాలా వెయిట్ గా ఉంటుంది అండ్ స్టీల్ తో చేసింది ఉంటుంది సీట్ బెల్ట్ కనుక కరెక్ట్ గా రిలీజ్ చేయలేరు అనుకోండి సో అది వెళ్ళేటప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఇలా కొట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంది సమ్టైమ్స్ ఏమవుతుంది ఈ సైడ్ విండో గ్లాస్ ఉంది కదా దీన్ని తగిలిలా అది కూడా పగిలిపోతుంది అండ్ కొన్నిసార్లు మనకు వచ్చేసి ఈ ప్లేస్ లో తగలడం వల్ల ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ డేస్ మనకు నొప్పిగా ఉంటుంది అండ్ కొన్నిసార్లు ఇక్కడ ఫ్రాక్చర్ అయ్యే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయి ఈ ప్లేస్ లో తగలడం వల్ల సో మనకు ఈ ఏ విధంగా మనం దీన్ని పెట్టాలి ఫస్ట్ చూడండి మనము ఎందుకు దానికి కుస్తి పడుతున్నాం ఇలా పెట్టడానికి అందట్లేదు కాబట్టి అంతేనా అండ్ కొంతమంది ఏం చేస్తారు ఫాస్ట్ గా లాగుతారు ఫాస్ట్ గా లాగడం అంటే దానికి ఎలర్ట్ ఏమవుతుంది యాక్సిడెంట్ అంతే కదా ఫాస్ట్ గా లాగడం అంటే అది లాక్ చేసేస్తుంది రాదు దాన్ని నిదానంగా రైట్ హ్యాండ్ తోటి మనం ఇక్కడ చేయి తీసుకెళ్లి నెమ్మదిగా ఇలా లాగండి ఇంతవరకు వచ్చే వరకు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ తో హోల్డ్ చేయండి వన్స్ అగైన్ లాగండి ఈ బక్కలు చూడండి మీరు ఎంత దూరం అంటే అంత దూరం తీసుకెళ్ళచ్చు సో బక్కలు పెట్టేసేయండి ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నాం మనం రెడ్ టూ టైమ్స్ ఎందుకు లాగుతున్నాం దాన్ని బక్కలు ఇక్కడ అందడానికి మనకు సో వన్స్ ఇలా లాగామా హోల్డ్ చేసామా వన్స్ అగైన్ లాగామా బక్కలు ఎంత దూరం అంటే అంత దూరం తీసుకెళ్ళొచ్చు పెట్టేద్దాం లాక్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే ఈ సీట్ బెల్ట్ ఏ విధంగా ఉండాలి ఒక వీని క్రాస్ చేస్తే ఏ విధంగా ఉంటుంది ఆ విధంగా ఉండాలి సో ఇది ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ వరకు ఉంటుంది రైట్ షోల్డర్ లో నుంచి లెఫ్ట్ కి వెళ్ళి లాక్ అవుతుంది ఇది ఎక్కడ ఉంటుంది మన స్టమక్ పై నుంచి రైట్ కి వెళ్తుంది ఇదేం చేస్తుంది యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడు మనల్ని స్టీరింగ్ కి గుద్దుకోకుండా మనల్ని అదిం పడుతుంది ఏది ఇది ఇదేం చేస్తుంది మనము యాక్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు జారకుండా సీట్ తో మనల్ని అదిం పడుతుంది అయితే కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే ఆ పోలీసు వాళ్ళ భయానికి ఏం చేస్తారు కూర్చునే ముందే దీన్ని లాగి దాంట్లో పెట్టేసి కూర్చున్నాక పై నుంచి ఇలా వేసేసుకుంటారు సో వాళ్ళ సాటిస్ఫాక్షన్ వేసుకున్నారు అంతే కానీ యాక్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు అలా ఎవరైతే చేశారో వాళ్ళ రెండు కాళ్ళు పోతాయి ఎందుకు పోతాయి స్టమక్ పై నుంచి సీట్ కి లేదు కాబట్టి ఇమీడియట్లీ వెళ్ళి డాయిచ్ బోర్డు గుద్దుకుంటాడు మనం చాలా సార్లు వింటాం కదా వాళ్ళ కార్ యాక్సిడెంట్ అయిన ఏంటంటే పాపం రెండు కాళ్ళు పోయాయి వాళ్ళ అనేసి ఎందుకు వాళ్ళు చేసే మిస్టేక్ సీట్ బెల్ట్ ఐదర్ పెట్టుకోలేదు లేదా రాంగ్ గా పెట్టుకున్నారు సో కాబట్టి ఏంటంటే స్టమక్ పై నుంచి ఉండాలి కాళ్ళు ఎలా విరుగుతాయి కాళ్ళు ఏ విధంగా విరుగుతాయి ఇక్కడ నుంచి మనం జారి వెళ్ళి ముందుకు తగులుతాం చూడండి ఆ డాష్ బోర్డ్ దేనిపైన ఫిట్ చేసి ఉంటుంది ఒక పెద్ద ఇలా పైప్ ఉంటుంది ఆ పైప్ పైన ఆ డాష్ బోర్డ్ ఫిట్ చేసి ఉంటుంది మనం సీట్ లో కూర్చున్న తర్వాత కరెక్ట్ గా మెజర్ చేస్తే అది ఇక్కడికి వస్తుంది సో ఎప్పుడైతే స్లిప్ అవుతామో వెళ్ళి దాన్ని తగలంగానే ఇక్కడ రెండు కాళ్ళు మన ఈ ప్లేస్ లో నుంచి విరిగిపోవడం జరుగుతుంది సో ఎప్పుడు సీట్ బెల్ట్ పెట్టాలన్నా మనం ఇదే విధంగా పెట్టాలి కింది నుంచి కూడా పెట్టొద్దు మళ్ళీ బాడీ వచ్చి అక్కడ గుద్దేసుకుంటుంది ఫేస్ మనది స్టీరింగ్ పైన గుద్దుకుంటుంది ఎప్పుడు రైట్ షోల్డర్ పై నుంచే ఉండాలి లెఫ్ట్ కి వెళ్ళి లాక్ అవ్వాలి దెన్ మళ్ళీ రైట్ కి వచ్చేసేయాలి ఇప్పుడు తీసే విధానం పెట్టే విధానం నేర్చుకున్నాం కదా తీసే విధానం తీసే విధానం అంటే ఏం చేస్తాం మనము ఒక హ్యాండ్ ఇక్కడ ఉంటుంది కార్ ఆఫ్ చేస్తాం హ్యాండ్ ఇక్కడ ఉంటుంది ఇక్కడ బటన్ నొక్కేస్తాం మీ రైట్ హ్యాండ్ ఎక్కడి నుంచి ఉంటుంది ఇది కొంచెం ఆ ఫ్యాన్ మంచి చేసేయండి బీప్ వస్తుంది కదా సో మన రైట్ హ్యాండ్ ఎక్కడి నుంచి ఉంటుంది
పైకి లేపి హోల్డ్ చేయాలి వెళ్ళకుండా బటన్ ఒక్కండి అక్కడే ఆగుతుంది అది వెళ్ళదు సో చేత్తో తీసేసి మనం సైడ్లో వేసేస్తే దాని అంతటా అది లోపలికి ఫోల్డ్ అయిపోతుంది మనకు ఎలాంటి ఇబ్బంది జరగదు సో ఇది చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి సీట్ బెల్ట్ తీసేటప్పుడు పవర్ఫుల్గా ఉంటుంది కాబట్టి అది వచ్చేసి ఇక్కడ కొట్టేయడం జరుగుతుంది జాగ్రత్తగా ఉండాలి లేదు కొన్నిసార్లు ఇలా కొట్టుకుంటూ ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోతుంది ఇక్కడో 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 కన్నో ఏదో ఒకటి తగులుతూ ఉంటుంది సో మేము యాబ్సెంటీస్కి కాల్ చేస్తాం కదా ఇలా సీట్ బెల్ట్ తగిలింది లేదా ఇక్కడ తగిలింది అనేసి మనకు కూడా మన స్టూడెంట్స్ కూడా చెప్తారు సో ఇది మనం తెలుసుకున్నామంటే మనకు ఇక్కడ నుంచి లేపి హోల్డ్ చేసేసి దెన్ మనం బటన్ ఒకే సైడ్లో వేసేస్తే దాని అంతటా అది పైకి వెళ్ళిపోతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్టీరింగ్ వీల్ కార్లో స్టీరింగ్ వీల్ ఏదైతే ఉంటుందో రౌండ్ ఉంటుంది కదా ఇక్కడ మీకు కొన్ని డౌట్స్ ఉంటాయి ఏమేమి డౌట్స్ ఉంటాయి మీ గురుగారు మీ మాస్టర్ ఎవరైతే ఉంటారో ఆయన ఏమంటారు స్టీరింగ్లో స్ట్రైట్ వెళ్ళట్లేదు లెఫ్ట్కి వెళ్ళిపోతుంది లేదా రైట్కి వెళ్ళిపోతుంది అంటారు రెండవది వచ్చేసి ఏమంటారు దూరంగా చూసి డ్రైవ్ చేయండి లాంగ్ వ్యూ చూడండి అంటారు ఆయన చెప్పినప్పుడు దూరం చూస్తాము తర్వాత మళ్ళీ అది దగ్గరకు అవుతుంది మళ్ళీ కార్ అటు ఇటు వెళ్ళిపోతుంది కరెక్టా వన్ అండ్ హాఫ్ తిప్పండి అంటారు ఇది స్ట్రైట్ గా ఉంటే వన్ అండ్ హాఫ్ తెలుస్తుంది కానీ రౌండ్ ఉంది కాబట్టి వన్ అండ్ హాఫ్ ఎలా తెలుస్తుంది అని ఆ మైండ్ లో అలా ఉండిపోతుంది రెండోది టూ రౌండ్స్ తిప్పండి అంటారు ఉంటుంది కదా ఇది సో లెఫ్ట్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఏ చేయి ఫస్ట్ నడవాలి రైట్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఏ చేయి ఫస్ట్ నడవాలి ఇది మనకు డౌట్ ఉంటుంది నేను ఎంత సెట్ చేసినా కూడా నాకు ఆ లాంగ్ వ్యూలో డ్రైవ్ చేయడం రావట్లేదు స్టీరింగ్ కంట్రోల్ రావట్లేదు అండి ఇది ఉంటుందా డౌట్ ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది ఇది సో మీకు ఉండే డౌట్స్ ఏమున్నాయి స్టీరింగ్లో ఒకసారి చెప్పండి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇప్పుడు డన్ తిప్పేటప్పుడు రెండు చేతులు క్రాస్ అయిపోతున్నాయి ఒకటికి రెండు ఆపోజిట్ లో వస్తున్నాయి నెక్స్ట్ కొంతమంది గట్టికి పట్టేసుకుంటారు బలంగా పట్టేస్తారు సో ఒకటి నెక్స్ట్ ఇలా ఆఫ్ చేయకూడదు ఓకే నెక్స్ట్ మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉందా అవును టూ రౌండ్స్ ఏ యూ టెన్ అయినా టూ రౌండ్ అంటే లాక్ నెక్స్ట్ ఏమైనా ఉందా సో షీట్ కి బ్యాక్ సైడ్ లో ఉంది దాన్ని లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ జడ్జ్మెంట్ అండ్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ జడ్జ్మెంట్ అంటారు షీట్ కి బ్యాక్ సైడ్ లో ఉంది ఇప్పుడు మనకు స్టీరింగ్ నడుస్తుంది కదా అది ఇది రెండు చెప్పుకుంటే మనకు డౌట్స్ అలాగే ఉండిపోతాయి సో ఫస్ట్ మనం ఇక్కడ చూడాల్సింది ఏంటంటే ఆ బటన్ నొక్కేసేయండి సో ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే మనకు ఫస్ట్ మనం డ్రైవ్ చేసేటప్పుడు కారు స్ట్రైట్ గా వెళ్ళాలి అంటే మనకు లాంగ్ వ్యూ లో చూసి వెహికల్ డ్రైవ్ చేయడానికి రావట్లేదు అంతేనా సో మనం ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఫస్ట్ మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఫార్ములా ఏంటి దీన్ని ఈ వెనకాల ఎన్ని టైర్లు ఉన్నాయి టూ టైర్స్ ముందు టూ టైర్స్ ఈ టైర్స్ ఇలా తిరుగుతాయా తిరగాయి మన స్టీరింగ్ తో ఏది కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి ఫ్రంట్ టూ టైర్స్ కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి ఓకే ఒక కారు కనుక స్ట్రైట్ గా వెళ్ళాలి అంటే ఆ డోర్ కొంచెం తీసేస్తే గాలి వస్తుంది ఈ టూ టైర్స్ మనం ఈ టూ టైర్స్ స్ట్రైట్ గా ఉండాలి స్ట్రైట్ గా ఒక కార్ స్ట్రైట్ గా వెళ్ళాలి అంటే ఈ రెండు టైర్లు ఈ వెనకాల టైర్ తో స్కేల్ లో మ్యాచ్ అయి ఉండాలి స్ట్రైట్ గా ఉండాలి స్ట్రైట్ గా ఉండాలి చాలా సార్లు ఏమవుతుంది కార్ లెఫ్ట్ కి వెళ్ళేటప్పుడు ఆయన అంటాడు మీకు ఏమని కార్ లెఫ్ట్ కి వెళ్తుంది కదా స్ట్రైట్ చేయండి అనగానే మీరేం చేస్తారు దాన్ని రైట్ కి చేస్తారు రైట్ కి చేయగానే కొద్దిసేపు కార్ స్ట్రైట్ గా వెళ్ళి మళ్ళీ రైట్ కి రావడం స్టార్ట్ అవుతుంది ఎందుకు అవుతుంది కార్ టైర్ లెఫ్ట్ కు ఉన్నాయి కాబట్టి మీరు దానికి రైట్ చేసేటప్పుడు ఒక ప్లేస్ లో ఇది వచ్చి స్ట్రైట్ అయ్యింది దెన్ మళ్ళీ మీరు దీన్ని ఇలా తిప్పేశారు సో ఎక్కడైతే ఇది వచ్చి మ్యాచ్ అయిందో అంతవరకు అది కరెక్ట్ గా వెళ్ళి మళ్ళీ ఆ తర్వాత రైట్ కి వెళ్ళడం స్టార్ట్ అవుతుంది అయితే ఇక్కడ స్ట్రైట్ చేయడం అంటే చాలా సార్లు అవుతుంది కదా మీరు రైట్ చేస్తారు లెఫ్ట్ చేస్తారు రైట్ మళ్ళీ లెఫ్ట్ అది చేసి గందరగోళం అయిపోయిన తర్వాత ఆయన సింపుల్ గా ఒక చేయి ఇక్కడ తీసుకొచ్చి ఇలా ఇలా అని మళ్ళీ వదిలేస్తాడు స్ట్రైట్ గా వెళ్ళడం స్టార్ట్ అవుతుంది అబ్బా ఆయనకు వచ్చింది మాకు ఎందుకు రావట్లేదు అనేసి మనకు డౌట్ ఉంటుంది సో ఇది ఇక్కడ మనం ఫార్ములా అర్థం చేసుకున్నాం లెఫ్ట్ కి వెళ్తుంది కార్ అంటే రైట్ కాదు ఏం చేయాలి స్ట్రైట్ ఈ టైర్లతో మ్యాచ్ చేయాలి కార్ లెఫ్ట్ కి వెళ్తుంది అంటే రైట్ కాదు సెంటర్ స్ట్రైట్ మ్యాచ్ చేయాలి రైట్ కి వెళ్తుంది అంటే సెంటర్ దీనికి మ్యాచ్ చేయాలి అప్పుడే మన వెహికల్ స్ట్రైట్ గా వెళ్తుంది అయితే 
ఈ థమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో స్ట్రైట్ గా ఉండాలి ఎప్పుడైతే మన ఇవి ఈ చేతులు స్ట్రైట్ గా ఉన్నాయో కార్ మనది స్ట్రైట్ గా వెళ్తుంది ఎప్పుడైతే కార్ లెఫ్ట్ కు వెళ్తుందో స్టీరింగ్ ఆటోమేటిక్ గా లెఫ్ట్ డౌన్ అయిపోతుంటుంది అయితే ఇక్కడ ఏమైంది మనకు థమ్ ఏమైంది డౌన్ అయిపోయింది దీని ఏం చేయాలి మనం స్ట్రైట్ చేయగానే ఏమైంది మళ్ళీ వెనకాల టైర్ నుంచి ముందు టైర్లు మన స్ట్రైట్ అయ్యాయి సో రైట్ కి వెళ్తుందంటే సెంటర్ లెఫ్ట్ కి వెళ్తుందంటే సెంటర్ ఓకే అండ్ ఈ స్టీరింగ్ పట్టుకునేటప్పుడు ఈ ఫింగర్స్ లోపలికి ఉండొద్దు అప్పుడే ఈ ఇలా పడతాయి చేతులు చేతులు బయట ఉండాలి ఈ ఫింగర్స్ బయట ఉండాలి బయట ఉండి ఒక లెఫ్ట్ టర్న్ తీసుకుంటున్నామంటే మన చెయ్యి ఇక్కడి నుంచి లేవద్దు చాలా మంది ఏం చేస్తారు పవర్ వచ్చిందమ్మా స్విచ్చెస్ వేసేయండి ఓకే అక్కడది కూడా స్విచ్ చేయండి అమ్మా అక్కడ రెగ్యులేటర్ పక్కన మీ వెనకాల నుంచి చూడండి సో ఒక లెఫ్ట్ లెఫ్ట్ టర్న్ మనం తీసుకోవాలి అనుకుంటున్నాం అనుకోండి ఈ లెఫ్ట్ టర్న్ తీసుకోవాలంటే చాలా మంది ఏం చేస్తారు ఇలా అంటారు ఇదిరా చేయకూడదు ఇలా బండి తిరగదు సో ఏం చేయాలి మనము ఈ చేయిని ఇలా లేపకూడదు ఇలా లేపితే ఏమవుతుంది ఇది వచ్చేసి ఇక్కడ డోర్ లో తగులుతుంది మనకి ఓకే ఏం చేయాలి ఇక్కడ నుంచి ఇలా వెళ్ళాలి చెయ్యి చెయ్యి ఎలా వెళ్తుంది సైడ్ కి ఇది ఎలా వెళ్తుంది సైడ్ కి ఇప్పుడు చూడండి వన్ రౌండ్ టూ రౌండ్ ఇది లెగట్లేదు చూడండి వన్ టూ ఓకే మళ్ళీ రైట్ కి చెయ్యి సైడ్ కి వస్తుంది ఇలా పై 